வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செரினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு சூப்பரான சம்பா கோதுமை ரவை கஞ்சி தான் பார்க்க போறோம் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு கால் கிலோ சம்பா கோதுமை ரவை வாங்கியிருக்கேன் அதை நல்லா ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி இல்லாம வடிச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு செம்பு தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் லைட்டா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த சூடான பிறகு நம்ம கழுவி வச்சிருக்க சம்பா கோதுமை ரவைய சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த கஞ்சிக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கொதிச்சு வரும்போது நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ பக்கத்துல இருந்து அதை ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கேஸை சிம்ல வச்சிடணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா மேக்சிமம் டென் மினிட்ஸ்ல இந்த ரவை வந்து நல்லா வெந்துடும் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல தண்ணியெல்லாம் வத்தி அந்த சம்பா கோதுமை ரவையும் நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த கஞ்சிக்கு தேவையான வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு வெள்ளம் சேர்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை சுகர் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெள்ளம் சேர்த்த பிறகு கேஸ் சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லைன்னா லைட்டாக அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ இந்த கஞ்சிக்கு தேவையான ஏலக்காவை நம்ம இடிச்சு சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு மூணு ஏலக்காவை இந்த மாதிரி இடிச்சு இந்த கஞ்சி கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம சேர்த்த வெள்ளம் ஏலக்காய் இது எல்லாம் நம்ம சம்பா கோதுமை ரவை கூட சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் நான் இன்னைக்கு அரை லிட்டர் பால இந்த மாதிரி நான் காய்ச்சி வச்சிருக்கேன் ஸோ காய்ச்சின பால இந்த கஞ்சி கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பால் கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாம நம்ம காய்ச்சி இதுல சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு பாக்கெட் பால் பிடிக்கல அப்படின்னா தேங்காய் பால் கூட இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கஞ்சிக்கு தேவையான தேங்காயை சேர்த்தலாம் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காவை திருகி வச்சிருக்கேன் அதை இந்த கஞ்சி கூட நான் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் சம்பா கோதுமை ரவை கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ஃபைனல் டச்சுக்காக ஒரு கடாயில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக முந்திரி திராட்சை இது ரெண்டையும் சேர்த்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க சம்பா கோதுமை ரவை கஞ்சி கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான சம்பா கோதுமை ரவை கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சம்பா கோதுமையில் எக்கச்சக்கமான மெடிசன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதில் நிறையாவே நாசத்து இருக்கிறனால சுகர் பேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம எக்கு சாப்பிட்டா அதில் நிறைய கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு புரத சத்து இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த புரத சத்து இந்த சம்பா கோதுமையில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இதை நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிடும்போது உங்களோட பாடி வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு இதில் எக்கச்சக்கமான நாசத் புரதம் விட்டமின் பி ஸ்ட்ரென்த் நிறையவே இருக்கு ஸோ அதனால குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ